曾被北约恃强凌弱的塞尔维亚，最近啊再次发出危险信号。总统武契奇称啊，塞尔维亚已经面临重大的威胁，这些威胁可能关乎重大的国家利益。塞尔维亚目前正在战斗。大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。日前呢，武契奇在社交媒体上发布动态称啊，塞尔维亚即将迎来最艰难的日子，但他很难说出过去的四十八小时内，塞尔维亚收到了什么样的危险消息。但有一点非常重要，就是这些危险已经直接威胁到了塞尔维亚以及塞尔维亚族极为重要的利益。很明显，既然武契奇没有明说，只是一味强调塞尔维亚正面临国家重大利益被直接威胁的消息，可能代表着呀这些威胁相当棘手，并伴随着很多的不确定性。武契奇并不是想刻意的隐瞒国家面临的危险处境，他已表示呢将在接下来的几天内再向塞尔维亚人民做出解释，而且呢，塞尔维亚在这一危险处境中将获得最终的胜利。从这里可以预感到，塞尔维亚目前所面临的危险处境并不简单，而且也不愿意在危险完全解决平息之前就向民众公布，可能是为了避免引起国内恐慌，或者避免危险进一步升级。细品武契奇在社交媒体的贴文中，有一句话让我们的猜测有了些许方向。武契奇提到这些危险呢，关乎到塞尔维亚的国家利益。也威胁到了塞尔维亚族人的利益。俄罗斯媒体表示啊，这可能也跟波黑境内的塞族人有关。目前呢，波黑关于选举法的修改啊，引起了该国局势动荡。国际社会驻波黑高级代表施密特已经针对波黑选举法提出修正案，意图打压波黑塞族人，让波黑联邦政府和波黑塞族共和国发生冲突。值得一提的是啊，武契奇和波黑塞族共和国总统多迪克。刚刚还一同出席北约轰炸南联盟的悼念活动，不排除武契奇后来发出的危险信号，正是和多迪克有很大的关系。之前呢，国际社会驻波黑高级代表施密特在提出一系列选举法修正案内容之后啊，波黑塞族共和国总统多迪克对此啊已经发出警告。多迪克称啊，一旦这一所谓的修正案得以通过，那么波黑塞族共和国当局呢将采取行动。多迪克所谓的采取行动。可能包括直接反击，或寻求外援等等。如此来看，多迪克在紧要关头出席北约轰炸南联盟的纪念活动，并和武契奇见了一面，这就非常耐人寻味了。塞尔维亚和波黑的塞族人呢，本就是同宗同族，所以啊，塞尔维亚显然不能看着同胞利益受损而不管。武契奇特意提到塞尔维亚族利益受到了重大威胁，恐怕是已经表明了态度。不仅如此，俄罗斯媒体还分析了武契奇发出危险信号的另外一个原因，即欧洲委员会已经计划将科索沃吸收进来，一步步帮助科索沃拥有真正的国际地位。但这是严重破坏塞尔维亚主权的行为。众所周知啊，科索沃之前只是南联盟的一个省，但在1999年科索沃战争之后呢，这一地区啊就被联合国托管。可到了2008年，在美西方的操控下呢，科索沃单方面宣布独立。尽管美西方国家马上承认了科索沃的独立，但塞尔维亚始终坚持认为对科索沃拥有主权，而且包括中国和俄罗斯这样具有影响力的国家呢，同样也没有承认科索沃所谓的独立。但是，就如前面所说的一样，一旦科索沃真的加入欧洲委员会，就是美欧加强分裂塞尔维亚的体现。对于这一情况，武契奇在3月24日举行的悼念活动上就曾做出过表态，他说啊，美西方曾想肢解塞尔维亚。但如今，二十五年过去了，塞尔维亚并没有被击败，也永远不会拱手让出科索沃地区。言外之意啊，塞尔维亚的主权仍包括科索沃。塞尔维亚绝不答应以任何方式分裂其领土的行径，而且会坚决捍卫自己的领土，包括采取一切方式战斗到底。如果说美西方不顾塞尔维亚的主权，继续在科索沃采取分裂行径，就可能会导致这一方向的局势失控。届时，巴尔干半岛将会陷入非常危险的境地，甚至啊，北约还会借着科索沃问题派出军事力量干涉，不排除巴尔干半岛这一火药桶会被直接点燃。综合这些可能发生的情况，难怪武契奇为什么要如此紧张。这已经关乎到塞尔维亚国家主权和安全，武契奇不可能不重视。
当然，塞尔维亚和中俄两国的友谊深厚，塞尔维亚应对一切外部势力的图谋不轨，以及和美西方的霸权做斗争时啊，中俄都会是塞尔维亚坚定的伙伴。好了，今天节目就到这里，感谢您的观看，也欢迎您长按点赞或者转发视频，我们下期再见。